Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa Wassalamun ala ibadihi Alladhi nastafa Wa ba'd fa'a'udhu billahi Minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa dakhala ma'ahu Assijna fatayan Qala ahaduhuma Inni أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين شمانی تو بھائیو بونے رام اللہ تعالیٰ رکسے ہمرا شکریہ آدائی کری جنہی آمدر کے ایک شت صلاة آدائی کرا تو فک دان کرے سن اللہ رکسے کھما چاہی نہیں تھی جے ہمرا آمدر تفسیر سورہ یوسف अनेक मास पर शुरू करते हैं। रमदान मास के आगे शेष है सिलो बंद है सिलो तार परे अस्के अम्र पोथु में सुरा युसुफिर सूत्रिश नंबर आयत थे के अम्र आलोचना शुरू करते हैं। इर आग पोजन तो अपने रा है तो एक टू मने कोर बन मने करते पाते हैं जे युसुफ आलाहे सल्लम के शेष पोजन तो शिद्दन तो नेवा ह किसू दिन रखा होगे अखुन किसू दिन रखा होगे ऐठा तारीख निर्धारण करा है ना ये बेपर जखुन शिद्धन तो आज से राजर का स्थे के प्रधान मंत्री का स्थे के कोर्ट थे के विभिन्न जायगा थे के तो अखुन इस बाला इस्लाम के जेलर मुद्दे नहीं है जाओ है अखुन ये जेलर मुद्दे जखुन नहीं है जाओ है तो नहीं कि � ना आर्कियोसिल अल्लाह ताला अखुन शेइ बोनो ना गुलुनी आष्टसन पोतु में ये आयतेर मध्य अल्लाह ताला बोलसन व दखला माहु सिज़न फतेयान यीसुफ अलैहि सलाम रे शाथे दुईजोन जुबोक सेले जेलेर मध्य गालो अखुन दुईजोन तार शाथे ही गालो ये टनीये ज्योतिष्टो कथा है जे शाथे बोलते की बुझ है तराव की एक ही दिने एक ही शते ईसु वाले सल्लम के शते जेले गये सिलो ना कि पौरे गये सिलो किंतु ईसु वाले सल्लम तादर शते घनिष्ठ हुए सं ओदिकोंग शु मुफस्सर ने केरा मने करन जे ए दिवजन लोकेर समस्या टा शिद्धन्त हुए से एक ही शोमाए ईसु वाले सल्लम जेदिन जेलेर मुद्दे जान वो ही दिने ए दिवजन ल ऐठोर ओदिकोंशो मुफस्सरे ने केरा मेर को था। किंतु जरा आगे केर इतिहास पढ़ा मानो विशेष करे मिश्रे इतिहास शेषने जब बनोना गुलो आसे तारों परे भित्ति करे तारा बोलें जन ना या की दीने ना बरोंग दुईजोन सीलो शेषने दुईजोन आगे थे के सीलो पौरे ईसु पले सल्ला मेर शाथे ही तादेश ते मीट हुए से एक जगह तरह हुए से तो उरा एक ने जे माँ शब्दों टा आसे वो दाखला माँ हुस्से जना तार शाथे कारागारे ढूँकलो तो तार शाथे बोलते उन आरा बोलते सान जे आश्चर्य शाथे बोलते ईसु वल्लाह सल्लम शाथे वही दीने ही ना है शाथे हुए से उखना जे जे उन भावे तारा दोलील दे आए स जब बिल्कुल बोलते से जब अल्लाह आमी तुम्हाँ के आमन तो बीका मार सुलेमान आमी सुलेमान एर शाथे तुम्हार ऊपरे ईमान आम से एर माने ये तो ना आई जब सुलेमान आगे ईमानदार सिलो ना वो इधिने ईमानदार है इस भरों सुलेमान आले सिलों को नो भी सिलन आर बिल्कुल वो इधिन जब ईमान ग्रहण कर सें किंतु बिल्किस बोलते से आमी सुलेमान एर शाथे ये मनान से तर मने की ऐमोन ना जे सुलेमान आले सल्लम वो इधी नहीं मनान से व्यापार टो होले ऐ जे सुलेमान आले सल्लम नोबी सिलेन किंतु उन्हीं ईमान गोरहन करे सुलेमान आले सल्लम शाथे जुकत हुए से नो इधी नहीं 
তো এখন এই অনুযায়ী মানে কথাটা খুব বেশি সুন্দর হয় কারণ যারা ওখানে গেছে তারা আসলেই এর আগে একটা ঝামেলার কারণে সেখানে গেছে ঝামেলা ছিল এই যে দুইজন যুবক ছেলে দেখতে খুবই সুন্দর ওরা বাদশা রাইয়ান যে ছিল সে ছিল আসলে অনেক ভালো এবং তার সময়ে সর্বপ্রথম যে আস্তার নামক যে মূর্তির পূজা করা হতো উনি হলেন প্রথম রাজা মিশরের যে এই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যান যেটা সম্ভব না তো এইটার কারণে এবং আরও আল্লাহর একটা রহমত হয়েছে এই যে এই রাইয়ানের পরে যে তার ছেলে যে ছিল ইউসুফ আল্লাহ ইসলামের বন্ধু যে হয় এমন এক পর্যায়ের ভালো মানুষ হয়ে গেছিলো সে যে ইউসুফ আল্লাহ ইসলাম যা বলতো তাই শুনত এই জন্য কোরআনের মধ্যে দেখবেন আসতেছে আলোচনায় যে যখন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম রাজপ্রাসাদে আসছেন তখন তার কাজ বাসগুলো ছিল এইরকম যে তিনি যা বলবেন ওইটাই হলো আইন বাচ্চার কিছু বলা লাগতো না বাচ্চা শুধু বসে সিগনেচার করা ঠিক আছে বলা তো এই যে ক্ষেত্রটা তৈরি করে দিচ্ছেন এই বেচারা সে এই মূর্তি পূজা বিশেষ করে আস্তার নামক যে মূর্তিটা ছিল তার পূজা হতো উনিই সর্বপ্রথম রাজা যিনি এটাকে অস্বীকার করেন যে না এর পূজা করে কোনো লাভ নাই তো মূর্তি এগুলো তো তৈরি করো তোমরা তার আবার শক্তি থাকে কি তো এইটা ওই তখনকার সময়ের পাদ্রিদের পছন্দ হয়নি এবং তারা চেষ্টা করে এই বাদশাকে মেরে ফেলার তো বাদশাকে মেরে ফেলার জন্য তেমন কোনো সুযোগ পাচ্ছিল না কোনো ভাবেই না তো ওরা সুযোগটা পায় এই বাদশার ওয়াইফ ছিল আবার মারাত্মক মূর্তি পূজক মারাত্মক মূর্তি পূজক এই বাচ্চার ওয়াইফকে ওরা ধরেছে দেখছেন আপনার স্বামী এরকম উল্টো পাল্টা করতেছে তার ব্যবস্থা করা দরকার তো তখন তারা বলেছে যে এই যে দিকে যাচ্ছে গোটা দেশ নষ্ট হয়ে যাবে ইয়ে কাফের হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এরকম করে বোঝানোর পরে ও তার বউ মনে করেছে যে ঠিক আছে তোমরা যা বলো তাই তো ঠিক আছে আপনার এখানে যে বাচ্চাকে পানি পান করাই যে এবং খাওয়াই যে ওই দুজনকে আমাদের সাথে একটু দেখা করতে পারেন রানি এই দুজনকে বলেছে যা তোমরা পাদ্রির সাথে যেয়ে দেখা করো প্রধান পাদ্রির সাথে দেখা করো এখন কি যে হবে এটা তো রানি জানে না যেহেতু রানি যেহেতু তাদেরকে পূজা করে তাদেরকে মেনে গুনে চলে এই জন্য তারা যে কথা বলেছে রানি তাই শুনেছে রানি জানতো না যে এর পিছনে কি গভীর ষড়যন্ত্র আছে তখন পাদ্রিরা এই দুইজনকে ডাকে ডেকে ওদেরকে বুঝায় দেখো মিশর তো সর্বনাশ হয়ে যাবে আস্তার যদি খেপে যায় তো মিশর সর্বনাশ হয়ে যাবে একটা কাজ করতে হবে এই বাচ্চাকে মেরে ফেলতে হবে বাচ্চা মারার পরে আমার সব ঠিক করে আছে বাচ্চার ছেলেই রাজা হবে আবার বাচ্চা হবে তোমাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই এর জন্য কোনো গুণা হবে না যত গুণা হবে সব আমাদের হবে তো ওরা তখন দেখলো তাই তো দেশ নষ্ট করে ফেলবে তো মারা ভালো তো কীভাবে মারতে হবে তো যে পানি পান করাতো মদ পান করাতো সরব পান করাতো তাকে বললো যে এই বিষটা ওই পানির সাথে মিশাই দেওয়া আর যে ভাত খাওয়াতো তাকে বলে দিল যে কয়েকটা তরকারি এবং ওই রুটির সাথে এই বিষটা মিশাই দেওয়া এটাগুলো এমন বিষ যে একটু খেলেই হলো সঙ্গে সঙ্গে মারা যাও তো মিশাই দিল দেওয়ার পরে যখন ওরা দুইজন খানা নিয়ে গেছে একজন মদ নিয়ে গেছে একজন খানা নিয়ে গেছে নেওয়ার পরে যে মদ নিয়ে গেছে তার মনটা বারবার এ করতেছে যে এত ভালো বাচ্চা তাকে দুই মিনিটের মধ্যে মরা দেখ বইটা কেমন তখন ওই খানা নিয়ে যখন খেতে যাচ্ছে তখন বলছে বাচ্চা প্লিজ খাইন না ওই ভাতের মধ্যে বিষ আছে তো বলো কি তো এই যে তরকারি এই যে রুটি সবগুলোতে বিষ নেয় হ্যাঁ সবগুলোতে বিষ আছে খাইন না তো ওনার তো ক্ষুদা লাগছে খাওয়া তো দরকার উনি মদের এটা নিয়ে পান করতে যাবেন সে খাওয়ার যে ওয়েটার ছিল সে বলতেছে যে বাচ্চা প্লিজ পানি খাবেন না পানির মধ্যে ওখানে বিষ আছে তো ওরা দুইজন বাসার চেষ্টা করলো যে মরলে আমি একা মরবো কেন তুমিও মরবা তো বাচ্চা তখন ইয়ে হলো যে আশ্চর্য ব্যাপার তখন যে পানি পান করার ছিল বা পানীয় পান করা ছিল সে বলছে না মিথ্যা কথা ওর মধ্যে বিষ নাই কারণ সে যখন বিষ মিশাবার কথা তখন তার মনের মধ্যে আসছে যে আমাকে ছোটোবেলার থেকে লালন পালন করে তুলছে 
যে বাদশা এই সারা দুনিয়ার মধ্যে নাম করা বাদশা তার মতন ইনসাফগার বাদশা নাই আমি তাকে কীভাবে মারব এটা অসম্ভব না তো সেই বিষটা ওখানে মিশাই দেয়নি তো বলছে যে না আল্লাহর কসম ওর মধ্যে কোনো বিষ নাই তো তখন বাদশাহ বলছে ঠিক আছে বিষ যদি না থাকে তো তুমি পান করো তো পান করছে করার পরে কোনো সমস্যা হয়নি আর ওই ভাত যে খাওয়াচ্ছিল রুটি যে খাওয়াচ্ছিল তরকারি যে খাওয়াচ্ছিল তাকে বলো যে আসো আসো তুমি আসো খাও আমার সামনে খাও তো ও তো খাবে না কেন সে ধানে যে এর মধ্যে বিষ দেওয়া আছে তো বলো কেন বিষ খাবো না কেন বিষ না এটা তুমি খাবো না তখন যে বলছে যে আসলে ভুল হয়ে গেছে আমাদের তখন তাদের বিরুদ্ধে বিচার ফয়সালা হয়ে যায় যে এদেরকে সারা জীবনের জন্য রাখো এই মধ্যে হাজতের মধ্যে জেলের মধ্যে রাখো এইটা হলো এই অদা খালা মাহ সিজনা ফাতাহিয়া দুইজন ছোটো ছোটো মানে যুবক মানুষ তারা ইউসুফ ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামের সাথে জেলের মধ্যে থাকে এইটা কিন্তু ওর ব্যাখ্যা ওইখানে দেখেন একটা ছোট্ট আয়াত যেখানে মাত্র পাঁচটা শব্দ চারটা শব্দ পাঁচটা শব্দ ও দাখালা মা হুসিজ না ফতায়া এই পাঁচটা শব্দের মধ্যে গোটা ইতিহাসটা নিয়ে আসছেন আল্লাহ তালা এইটা হলো কোরআনের গল্পের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই জায়গায় এখন ওরা যখন এই জেলের মধ্যে গেছে তখন ওরা লক্ষ্য করছে কারণ এরা তো এদের মান কিন্তু সবচেয়ে বেশি থাকে আপনারা জানেন কি না জানি না যে বাদশাদের খানার যে দায়িত্ব থাকে তাদের মান কিন্তু সাধারণ ওয়েটারের মতন না জানেন তো এটা ওদের দিয়ে তো সব কিছু করা যায় আমাদের দেশে দেখবেন না যারা ওই বাদশাহ বা প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী হিসেবে থাকে তাদের দিয়ে কিন্তু অনেক কাজ করে নেওয়া যায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ বানানো যায় এদেরও মর্যাদা ছিল ওই রকম আর ফাতায়ান শব্দটা ওইটাই বুঝায় ফাতা শব্দটা আর বুঝায় দুটো অর্থ দেয় সাধারণত যারা হলো খাস গোলাম খাস গোলাম যারা তাদেরকে ফাতা বলা হয় যেটা আমরা আগে দেখেছি যে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম সম্পর্কে অন্য অন্য মহিলারা বলতেছে যে এ হলো জুলাইখার খাস গোলাম দ্বিতীয় আর একটা অর্থ আছে এখানে ফাতা মানে হলো ওই সমস্ত দাস যাদেরকে মুক্ত তো করা হয়েছে স্বাধীন করা হয়েছে অথবা স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তারা দাস হিসাবে সমাজে বিবেচিত হয় না তাদেরকে ফাতা বলা হয় তা আল্লাহ তালা বলতেছেন যে দুইজন যুবক এবং বয়সে তাদের যু বয়স হবে ম্যাক্সিমাম থার্টি ফাইভ এবং ফাতা শব্দটার থার্টি ফাইভের আগ পর্যন্ত মানুষদেরকে এই যুবক বলা হয় থার্টি ফাইভের পরে যে সে তহুল বলা হয় প্রৌঢ় বাংলায় বলা হয় প্রৌঢ় মানে বার্ধক্যের আগে এখন এই দুইজনকে যখন ইসুফ আলাহ সাল্লাম দেখলেন যে এরা বংশের দিক দিয়ে কথাবার্তার দিক দিয়ে চাল চালনের দিক দিয়ে সাধারণত কয়েক দিয়ে আসামির মতো না এদের আচর আচরণ ভালো তো ওরাও ইসুফ আলাহ সাল্লামের খুব কাছে আসার চেষ্টা করল আর আসলো একদিন ওরা দুইজন একজনের নাম ছিল বেনু বেনু বা বানাউ এর নাম এ ছিল যে পানি পান করাতো আর যে ভাত বা তরকারি বা রুটি খাওয়াতো তার নাম ছিল মুজলাস তো এরা দুইজন ঘুমায় রয়েছে ঘুমায় থাকার পরে ওরা দুইজন খুব মারাত্মক দুটো স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন তিন ধরনের হয় আমি আপনাদের আগে বলেছি যে একটা স্বপ্ন হলো মানাম অথবা আহলাম ও রহমানি আহলাম আর রহমানি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা স্বপ্ন আর এটা নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর একটা মানে স্বপ্ন হলো শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন যে স্বপ্ন শয়তান দেখায় মানুষদেরকে হয় বিভ্রান্ত করে অথবা ভয় দেখায় আর একটা হলো আল্লাহাম উজিদানিয়া মানে আপনি একটা বিষয় নিয়ে সারা রাত দিন ব্যস্ত আছেন মনের মধ্যে চিন্তা করেন চিন্তা করেন এটি কী হবে ওটি কী কী করবো এখন এই হয়েছে তা হয়েছে দেখবেন শোয়ার সাথে সাথে ওই জিনিসটা স্বপ্ন দেখতেছেন এটা হয়েছে অনেক স্মরণ করার কারণে ব্রেনে একটা চাপ পড়ে ওই চাপের কারণে ওই স্বপ্ন দেখছেন তো শায়তানের স্বপ্ন এবং মনের স্বপ্ন এই দুটোর কোনো ব্যাখ্যা করা লাগে না ব্যাখ্যা হয়ও না কীভাবে বুঝবো যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাকি মানে শয়তানের পক্ষ থেকে সহজ বোঝার সহজ নিয়ম নিয়ম হলো এই যদি দেখেন যে কোনো স্বপ্ন আপনি দেখতেছেন একদম মনে হচ্ছে যেন একেবারে বাস্তব তার মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই একদম বাস্তব এবং দেখার পরে মনে করতেছেন এর একটা ভালো ফলাফল আছে 
তখন বুঝবেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আর যদি দেখেন যে চোর তালাইয়ে আপনাকে ধরে মারতেছে মানে অথবা পুলিশে আপনাকে মেরে ফেলতেছে সাপ খেয়ে একেবারে আপনার মানে এর মধ্যে নিয়ে গেছে এই বুঝবেন এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসছে ভয় পেও একদম থরথর করে কাঁপতে থাকে কিন্তু যদি দেখেন যে সাপ আসছে আপনি সাপকে মেরে ফেলছেন অথবা তালাই দিয়েছেন তার মানে কি ভালো খবর আপনি তাকে পরাজিত করেছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে শত্রু আপনাকে তাড়া করতেছে কিন্তু আপনি শত্রুর উপরে বিজয়ী হয়েছে আর যদি দেখেন যে সব সব আপনাকে খেয়ে ফেলছে একদম সর্বনাশ হয়ে গেছে চোর আপনাকে ধরে আপনাকে মেরে ফেলছে পুলিশ ধরে আপনাকে আদতে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে কি এগুলো ভয় আর এটা শয়তানের কাছ থেকে আসছে আর যেগুলো আপনি সবসময় মনের মধ্যে এই মনের আন্দোলন হচ্ছে এই কারণে দেখেন এরও কোনো ব্যাখ্যা লাগে না এদের দুইজনের স্বপ্ন দেখার পরে আপনারাই বলবেন যে এটা কার পক্ষ থেকে আসছে এটা শয়তানের কাছ থেকে আসছে নাকি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে ওরা দুইজন বলতেছে না কল আহুমা তাদের একজন বলল এর নাম ছিল বানু এ বলতেছে যে আরানি আসিরু খামরা আমি দেখতে পেলাম এবং এই স্বপ্নগুলো যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে আমি দেখলাম চোখ দিয়ে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একদম স্পষ্ট এই হলো প্রথম স মানে কুলু আপনাদেরকে দিচ্ছে আসিরু খামরা মদ হাত দিয়ে স্কুইজ করতেছে নিচোড় করতেছে হাত দিয়ে এখন মদ তো মানুষ হাত দিয়ে মানে স্কুইজ করে না করে কি মদ যা দিয়ে বানায় কি সেটা আঙুর তা আসলে ও আঙুর দেখছে তা আঙুর দিয়ে এরকম হাত দিয়ে স্কুইজ করতে সেখান থেকে পানি পড়তেছে এটা সে দেখছে ওই যে পানিটাই মদ হয়ে যায় তো একটা মানে সব ভাষাতে এটা আছে যে মাজাজ বা রূপক অর্থে ব্যবহার করা এটাকে বলা হয় মাজাজ এতবার মায়া উল ভবিষ্যতে কোনো জিনিস হতে যাচ্ছে এরকম বলা যেমন ধরেন আমি আমি ক্ষীর বানাচ্ছি তো ক্ষীর বানাতে গেলে চাউল দিতে হয় মানে দুধ দিতে হয় পানি দিতে হয় চিনি দিতে হয় তাই না এগুলো দিয়ে আপনি একসাথে ঘুরতে থাকেন যখন বলেন যে আমি ক্ষীর বানাচ্ছি তখন কি ক্ষীর হয়েছে তো ক্ষীর বললেন কেন এখনও আপনি চাউল পাকাচ্ছেন ওইটা একসময় ক্ষীর হয়ে যাও তো ওটা বলা হয় ওই রকম যে হবে কদিন কিছুক্ষণ পরে হয়ে যাচ্ছে একজন লোক হেবসখানে ভর্তি হয়েছে আমাদের মাদ্রাসায় ছোটো ছেলে তাকে আপনি বলেন হাফিজ সাহেব কেমন আসো ওকে হাফেজ হয়েছে নাকি তো বলেন কেন ও কদিন পরে হাফেজ হতে যাচ্ছে একজন মানে ছেলে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে আপনারা সম্মান করে বলেন মিয়া সাহেব যে কেমন আছেন ওকে মিয়া সাহেব হয়ে গেছে নাকি হবে কদিন পরে হবে এটাকে বলে একবার মায়া উল তো মদ যে জিনিসটিকে তৈরি হয় সেটা হলো কি আঙুর আঙুর সে হাত দিয়ে চিপাচ্ছে ওই চিপানোটাকেই ওখান থেকে যে পানিটা হবে ওই পানিটা মদ হবে এই জন্য বলেছে যে আমি মদ চিপতেছি হাত দিয়ে আমি এটা দেখলাম স্বপ্নে অকল খরু এবং মুজলাস যে সে দেখতেছে ইন্নি আরি আহমিলু ফাও কর সি আমি দেখতে পেলাম যে আমার মাথার উপরে আমি বহন করতে পারছি খুব জান খুব জান মানে হলো রুটি আমি রুটি বহন করতেছি মাথার উপরে তা কুলু তয় রু মিন হু আমি দেখতে পেলাম যে অনেকগুলো পাখি এসে সেখান থেকে খাচ্ছে এখন রুটি পাখি খাচ্ছে এটা খারাপ জিনিস না ভালো জিনিস বরং আমরা চাই তো অনেকেই দেখবেন যে বাসায় খানি আছে সিগাল আসতেছে আপনি দিয়ে দেন দেখলে খুব ভালো লাগে তাই না তো সেও এই স্বপ্ন দেখে দেখেন দুইটা স্বপ্নেও কোনো জায়গায় খারাপের কিচ্ছু নেই সবটাই ভালো একজন চাকরি করত মদ খাওয়ান না হিসাবে সে ওয়েটার ছিল সে দেখতেছে যে সেই মদ কাজটাই সেই করতেছে আর একজন রুটি মাথায় করে নিয়ে আসত সেও ওইটাই দেখতে পেয়েছে যে রুটি আমি মাথায় করে নিয়ে আমার কাছ থেকে পাখি রেখাচ্ছে দেখেন দুইটা সুন্দর স্বপ্ন মতন দেখা যাচ্ছে মানে আল্লাহর কাছ থেকে আস এখন এরা এই দুটো স্বপ্ন নিয়ে ওরা বিপদে পড়ে গেছে কারণ তারা তাদের প্রথম কাজ হলো যে তারা চাকরি হারিয়ে ফেলেছে ওদের যে চাকরি ছিল সে চাকরি হারিয়ে গেছে এবং চাকরি যখন হারায় তখন বাদশাহ টের পেয়ে গেছে কেন এদের চাকরিটা হারালো কারণ দুইজনই বাদশাহকে হত্যা করতে চাইছিল তো এই যাদের রোগ হয় তারা কি কোনো সময় আবার ওই ধরনের চাকরি কি পাবার চিন্তাভাবনা থাকে 
কিন্তু দেখেন দুইজনই স্বপ্ন দেখতেছে ওদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে যে চাকরি তাদের আছে চাকরি তাদের পাওয়া যাচ্ছে বা চাকরিমূলক কাজের মধ্যে আছে এইটা ওদের কাছে খুব আশ্চর্য মনে হলো যে এর কেমন কথা এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না আমাদের এখন স্বপ্ন দেখতে হবে বা এরকম কিছু ঘটবে যে বাচ্চা কবে আমাদের শুলে চলাচ্ছে কবে আমাদেরকে মেরে ফেলতেছে এইটা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখব এখন কিন্তু তা না স্বপ্ন দেখে যে আমাদের ওয়ার্ক এবং জব ভিত্তিক সেই স্বপ্নগুলো আবার দেখতেছে ব্যাপারটা কি তখন তারা বলল যে নব্বে এনাবিতা আউইলিহি ইন্না নারা ক্যামিনাল মহসিনিন যে আপনি আমাদেরকে এই স্বপ্নের তা আউইল বলে দেন তা আউইল মানে হলো ব্যাখ্যা ইসলামে দুটো শব্দ আছে একটার নাম হলো তাফসির আর একটা হলো তা আউইল তাফসির মানে হলো যে এক্সিস্টিং যেসব শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলোর অর্থ করা যদি কেউ বলে আপনার সামনে ভাই আমার কাছে একটা মেসেজ আসছে যে তুমি ট্রেনে করে সোয়ান্সি হয়ে লিভারপুল থেকে লন্ডনে যাও বোঝা গেছে এটা বাংলা শব্দ পাইছে তো এখন একজনের কাছে গেছেন ভাই এর অর্থটা কি তো সে বলতেছে যে আপনি সোয়ান্সি নামক একটা শহর আছে এই বা এই দেশে সেই শহরে ট্রেন পাওয়া যায় ট্রেন এরকম এরকম লম্বা অনেকগুলো লোক আছে সেখানে থাকা যায় সেই ট্রেনে চড়ে লিভারপুল নামে আরেকটা শহর আছে সেই শহর থেকে ওখানে আরেকটা ট্রেন চেঞ্জ করবে করে লন্ডন নামে একটা ক্যাপিটাল সিটি আছে সেখানে যাবে বোঝা গেছে লোকটা বুঝে ফেললো না সব এত সময় লোকটা সে সোয়ান্সি চিনতো না লিভারপুল চিনতো না লন্ডন চিনতো না ট্রেন চিনতো না কিন্তু আপনি লিভারপুল লন্ডন সোয়ান্সি এবং ট্রেন এগুলোর অর্থ করে দেওয়ার পরে এখন সে ওই বাক্যটা বুঝে ফেলেছে বোঝা গেছে আপনি একজন হুজুরের কাছে এসে বলতেছেন হুজুর আমার ভাই তো আজকে একটা কথা বলেছে এখানে এটা ভালো না মুদতা তো বুঝতেছি না তো কি কালকে রাত্রে ভাই একটু দেখলাম রাগমাগ করে বলতেছে তোরে আমি দেখে ছেড়ে দেব তোরে আমি দেখে ছেড়ে দেব এর মানে কি আপনারা ঢাকায় শব্দ বোঝেন নাকি এর মানেটা কি তোরে আমি দেখে নেব সিলেটে কি বলে এটা সিলেটে হ্যাঁ সমানে হয় তোরে আমি দেখে নেব এখন তোরে আমি দেখে নেব তোরে বলতে তুই আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখা নেব মানে তো নেব তো মানে চোখ দিয়ে দেখবো তো এর অনেকগুলো অর্থ হয় না মনে হয় যে ও তাহলে আপনি মনে হয় অনেকদিন আমার দেখেন না তা আপনি দেখবেন অথবা মনে হয় আপনি রসগোল্লা মিষ্টি মিষ্টি নিয়ে আমি খাবো তাই আপনি বসে বসে দেখবেন অথবা হতে পারে যে আমি এমন একটা অন্যায় কাজ করেছি যে ভাই আমার এটা পছন্দ করে নেই এখন আমার হয়তো এইটা দিয়ে মেরে ফেলতে পারে অনেক রকম অর্থ হয় না তো একটা বাক্য আমি বললাম এই বাক্যটার অর্থ কি হতে পারে এইটা বোঝার নাম হলো তা উইল আর একটা বাক্যের মধ্যে অনেকগুলো শব্দ আছে সেই শব্দগুলো বুঝতে পারতেছে না বলে অর্থ বুঝতে পারতেছে না ওই অর্থগুলো বোঝার নাম হলো তাফসির দেখবেন যে তফসিরে কোরআন হবে তা উইলে কোরআন দেখবেন বিভিন্ন তফসিরুল কোরআন মাহফিল মানে কি কোরআনের যে শব্দগুলো আছে এইগুলো আপনি ঠিক মতো বুঝতে পারতেছেন না ওই কোরআনের এই শব্দগুলো বুঝে কোরআনে কি বলা হচ্ছে এটা বোঝা আর তা উইল কি তা উইল হলো কোরআন থেকে এক দেখো একটা হাদিস আছে ইন্নামাল আমাল উবির নিয়াত সবাই জানেন না হাদিসটা এর মানে কি মানুষের ইন্টেনশন অনুযায়ী আমার কাজের রিওয়ার্ড পাওয়া যায় এইটা হলো হাদিস এখন এই একটা হাদিস থেকে ওলামায় কিরাম পাঁচশোটার উপরে মাসালা বের করেছেন শুধু মানে একটা বই বের হয়ে যায় ওইগুলো তা উইল বোঝা গেছে এখন আপনারা যারা আছেন এখানে দেখেন যে স্বপ্ন দুটো দুজন স্বপ্ন দেখতেছে একজন ছিল সাকি সে পানি পান করাতো আর একজন ছিল খাওয়ানো তত্ত্বাবধান করত দুইজন স্বপ্ন দেখতেছে যে একজন বলতেছে যে আমি আমার হাতে আমি মদ তৈরি করতেছি আর একজন স্বপ্ন দেখতেছে যে আমি রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি পাখিরা সেখান থেকে কাঁদছে ভালো কথা এখন এর আবার ভিতরের অর্থ কি হতে পারে ওইটাই হলো তা ওই এখন ভিতরের অর্থ কি হতে পারে এইটা নিয়ে জানার জন্য আপনি যদি জানেন সেইটা বেশি ভালো কখনো যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কোনো স্বপ্ন আসে চেষ্টা করবেন আপনি নিজে জানার জন্য কিভাবে জানবেন ভালো ভালো বই পড়বেন বিশেষ করে মোহাম্মদ সিরিন একজন তাবিয়ে ছিলেন তার লেখা তফসিরুল হালাম বলে একটা বই আছে এটা বাংলাতেও আছে ইংলিশেও আছে কাছে রাখবেন নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করবেন
কারণ হলো যে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তালা দুটো জিনিস করেন একটা হলো যে তাকে বিশারাত দেন সুসংবাদ দেন আর একটা হলো তাকে সাবধান করেন তো সুসংবাদ যেটা দেন এটা কিন্তু নিয়ামত আর এই নিয়ামত অন্যের কাছে বললেই কিন্তু সমস্যা আপনি হিংসার মধ্যে পড়ে যাবেন এই জন্য একটা হাদিসের মধ্যে এই রকমই আছে যে তোমার কাছে যদি কোনো নিয়ামত থাকে ফাকতুম হা ওটা গোপন রাখো ফা ইন্না কুল্লা সাহেবা নিয়ামতিন ফা কুল্লা সাহেবি নিয়ামতিন মাহসুদ কারণ যাদের যাদের নিয়ামত দেওয়া হয় এই নিয়ামত যাদের অধিকারী তারা প্রায় সবাইকে হিংসা করা হয় আমাদের সমাজে মাঝে মাঝে আমি বলি তো এটা যে আপনার যদি সন্তান খুব ভালো রেজাল্ট করতেছে খুব ভালো কোরআন শরীফ পড়ে অমুক করে তুমুক করে মানুষের সামনে বেশি বলে বেড়ায় না কারণ মানুষের চোখ পড়ে যায় আর এখন কি যে একটা ঝামেলা হয়েছে যে ছেলে একটু ভালো করলে মেয়ে একটু ভালো করলে ফেসবুকে দিয়ে একেবারে ছবি টবি দিয়ে এই হয়েছে তা হয়েছে হিংসা আসে এটা ঠিক না তো নিজে নিজেই এর ব্যাখ্যাটা বোঝার চেষ্টা করা দরকার যদি দেখেন যে না আমার আসলে সেই জ্ঞান নাই তখন কার কাছে যেতে হবে এই সুরার মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন যে ইন্না রকা মিনাল মুহসিনিন এই যে স্বপ্ন আমরা দুটো দেখলাম তার ব্যাখ্যা হে ইউসুফ তুমি আমাদেরকে জানাই দাও কারণ হলো এই যে আপনাকে আমরা মুহসিনিন অবস্থায় দেখছি আপনার মুহসিনিন আপনি মুহসিন মুহসিন কার বলে মুহসিন দুটো অর্থ আছে মুহসিন মানে হলো দয়াবান দয়াশীল এবং পারফেকশন যার কাজের মধ্যে আছে একেবারে প্রফেশনাল কাজ যে করে খুব সুন্দর কাজ করে কাজের মধ্যে খুঁত পাওয়া যায় না তো একটাকে বলা হয় মহসেনা তা আব্বুদি যে ইবাদাতের দিক দিয়ে সে হলো মহসেন খুব ভালো আর একটা হলো মহসেন আল আমালি মানে হলো কাজ কামের দিক দিয়ে সে খুব ভালো ইউসুফ আলাহ সাল্লাম এই জেলে যাওয়ার পরে মানুষের সাথে মেশা উনি যে কাজগুলো করতেন সেটা হলো যে ওখানে সশ্রম কারাদণ্ড ছিল যাদের উপরে সাংঘাতিক কষ্ট দেওয়া হতো ইনক্লুডিং ইউসুফ আলাহ সাল্লাম তার মাথার উপরে বড়ো বড়ো পাথর বয়ে দেওয়া হতো ওইগুলো ভাঙতে হতো এই কাজগুলো তিনি করতেন কি যারা বুড়ো মানুষ আছে তাদের পক্ষ থেকে তিনি কাজ করে দিতেন আর যারা যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো তাদেরকে তিনি শুশ্রূষা করতেন যারা অসুস্থ হয়ে যেত তিনি তাদেরকে দেখাশোনা করতেন এবং সব সময় মানুষকে ভালো কথা বলা খাওয়া দাওয়ার সময় ভালো চোখে দেখা এই কাজগুলো উনি করতেন এই জন্য ওরা বলছে যে আপনাকে যে মহসিনদের যত রকম দেখা যায় সবটাই আপনার মধ্যে আছে যেহেতু এত ভালো মানুষ কাজে আমাদের স্বপ্নের অর্থটা বলে দেন এর থেকে আমাদেরকে বোঝানো হয় যে যদি কোনো সময় কোনো স্বপ্ন দেখো যেটা তোমার কাছে মনে হয়েছে একেবারে স্পষ্ট স্বপ্ন এবং এই স্বপ্নটার মধ্যে কোনো মারাত্মক ভয়টয় নাই তো এই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে তোমার মনে হয়েছে শয়তানের পক্ষ থেকে নয় তাহলে এই স্বপ্নটা তুমি যদি অর্থ না করতে পারো একজন আল্লাহওয়ালা লোকের কাছে যাও এর কারণ হলো এই এই স্বপ্নের অর্থ যদি মানে ভালো লোকের কাছে না যেয়ে অন্য খারাপ লোকের কাছে যায় অথবা সে জানে না তার কাছে বলা হয় তাহলে সে যা ব্যাখ্যা করবে ওইটা হয়ে যেতে পারে সাবধান হওয়া দরকার এই জন্য আমি আমি যখন টিভিতে যখন বক্তব্য আসে প্রশ্ন উত্তর আসে কোনো স্বপ্নের কথা শুনলে আমি বলে যে বোন অথবা ভাই স্টপ করেন কারণ আপনি আমার নাম্বার নেন পরে আমার সাথে কথা বলবেন লক্ষ লক্ষ লোক আপনার স্বপ্ন শুনে যাবে আপনার সমস্যা আছে সমস্যা হয়ে যেতে পারে খারাপ লোকের কাছে যাবেন সে যদি ব্যাখ্যা করে আমাদের কি হয়েছে স্বপ্ন দেখার পরে সকালবেলা থেকে শুরু হয়ে যায় স্বামী তার স্ত্রীর কাছে বলতে থাকে আর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে বলতে থাকে ছেলে ফেলের সামনে বলতে থাকে ঘরের থেকে বাইরে বেশি বেরিয়ে ভাইয়ের সাথে বন্ধুর সাথে বলতে থাকে এগুলো ঠিক নয় আল্লাহ তালা এখানে আমাদেরকে ওই জিনিসটা খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন এখন এই আয়াতের আমরা দুটো জিনিস জানতে পারছি একটা হলো যে আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে যে জেলের মধ্যে নিয়ে গেছেন তো সাধারণত জেলের মধ্যে গেলে সবাই মনে করে যে সে হলো অপরাধী তাই না কিন্তু জেলের লোকেরাই তাকে বলে দিচ্ছে যে ইন্না র কামিনাল মহসিনিন যে জেলের মধ্যে এসেও আপনি এমন এক পর্যায়ের মানুষ যে পর্যায়ের কোনো মানুষ জেলে আসে না সাধারণত অসম্ভব ভালো মানুষ তাহলে আপনি যেখানে যান দুনিয়ায় ইমানদারের কাজ হলো যে ওখানে যেয়েই ইহসানের কাজ করতে হবে আপনি জেলে যান জেলে এবং আল্লাহ তালা তাকে ওই ছয় সাত বছর যদি জেলে না রাখতো তাহলে মিশরে কাজ করতে পারতেন না ঠিক মতো 
ওই জেলের ভিতরে বসে যাদেরকে তিনি ট্রেনিং দিয়েছেন পরে যাচ্ছেন আর কি রাজার মতন হয়েছেন তখন ওই সমস্ত লোক দিয়ে গোটা মিশরে উনি কাজ করাই নিতেন তার হাতে গোড়া মানুষ এই যে এই জন্য মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখে বুঝতে হবে যে এর মধ্যে আল্লাহ একটা কল্যাণ আছে আমরা অনেক সময় বুঝি না এই জন্য ভয় করি যে আহারে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে দ্বিতীয় আর একটা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্বপ্নের ব্যাপারে স্বপ্নে যেটা বলা হয়েছে হুবুহু এরকম একই অর্থবোধক হয় না অর্থ এখন আপনি বলতে পারেন না বলতে পারবেন না যে তুমি মদ তৈরি করবা অথবা তুমি রুটি বা রুটি মাথায় করে রুটি নিয়ে যাবা এর একটা আলাদা অর্থ আছে এর একটা আলাদা অর্থ সেই অর্থ কি সেটা আমরা পরে বুঝবো স্বপ্নের অর্থগুলো যখন কেউ করে তখন শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী অর্থ হবে না অর্থ হবে ওর নিগুড় অর্থ যেটা আছে সেখান থেকেই এ করতে হবে সেটা যারা কোরআন এবং হাদিস জানে আলেম যারা আছে তারা এটা বুঝবে এই জন্য আমরা এই জিনিসটাও শিখলাম যে কোনো ভালো স্বপ্ন দেখার পরে আমরা যার তার কাছে যাব না যারা আলেম এহসান যাদের মধ্যে আছে মহসিনুন যারা আছে তাদের কাছে আমরা যাব আল্লাহ তালা এই সুন্দর কয়েকটা জিনিস আমাদের এই একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা শেখাই দিচ্ছেন দেখেন আমি যেটা বলেছিলাম যে সুরা ইউসুফ ছোট্ট একটা মানে আয়াতের অংশের মধ্যে বড় একটা ঘটনা কিভাবে তুলে ধরেছেন এইভাবে আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যেখান থেকে প্রত্যেকটা দিন দেখেন একটা না একটা শিক্ষা পাওয়ার আমাদের সুযোগ আছে আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন